Hello everyone. Welcome to the class number 32 of Introduction to My SQL. In the today's class, we are going to discuss about some new topics like today we are going to first discuss about column alias name. So what is column alias name? So first we have to know that what is column alias. Column alias means giving a different name to a column on a temporary basis. Let's say suppose aapka original naam kisi ek mere kisi dost ka naam hai suppose uh, Ramchandra Bal Gopal Krishna. Okay, mere kisi ek dost ka naam hai Ramchandra Bal Gopal Krishna. तो इतना बड़ा नाम है तो लोग उसको शॉर्टकट में राम कोई बुलाता है कोई चंद्र बुलाता है कोई बाल गोपाल बुलाता है या फिर कोई उसको गोपाल बुलाता है या फिर कोई उसको कृष्णा बुलाता है और सर्टिफिकेट में उसका ओरिजिनल नाम क्या है रामचंद्र बाल गोपाल कृष्णा मतलब जो ओरिजिनल नाम है उसका सर्टिफिकेट में वो कभी चेंज होता है क्या अगर किसी कोई भी उसको उसके शॉर्ट नाम से बुलाता है राम अगर कोई करके बुलाता है या फिर चंद्र करके कोई बुलाता है तो उसका नाम सर्टिफिकेट में चेंजेस होता है क्या नहीं तो वैसे ही डेटाबेस में हमने टेबल के फॉर्म में जो डाटा स्टोर किया है तो वहां पे हमने जो कॉलम्स यूज किए हैं तो सपोज कोई एक कॉलम का नाम बहुत ही बड़ा है या फिर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा नाम है उस कॉलम का तो वहां पे हम उसको अगर जब भी रिजल्ट देखना चाहते हैं कोई एक छोटा सा नाम कोई एक आसान सा नाम से उसका रिजल्ट हम देखना चाहते हैं तो वहां पे उसको एक डुप्लीकेट नेम प्रोवाइड करने के लिए टेंपरेरी टेंपरेरीली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम जो मेथड यूज करते हैं यहां पे उस मेथड को हम बोलते हैं कॉलम एलियस ओके कॉलम एलियस मींस गिविंग अ डिफरेंट नेम टू अ कॉलम ऑन अ टेंपरेरी बेसिस जैसे कि ये एक दोस्त का नाम है हम उसका एलियस नाम देते हैं राम चंद्र बाल गोपाल कृष्णा गोपाल ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ उसको हम एलियस नेम दे सकते हैं पर ओरिजिनल नेम हम उसको जितना भी एलियस नेम दे देते हैं फिर भी उसका ओरिजिनल नेम जो है वो ओरिजिनल नेम चेंज नहीं होता वैसे ही एक डेटाबेस में हम जो टेबल फॉर्म में डाटा स्टोर करके रखते हैं तो सपोज कोई एक कॉलम का नाम बहुत ही डिफिकल्ट है तो उसको हम बहुत ही आसान एक नाम से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं सपोज रिजल्ट प्रोवाइड करते वक्त तो वहां पे उसको और एक नाम से रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो मेथड यूज करते हैं उसको बोलते हैं कॉलम एलियस नेम ओके दिस मींस दैट इट विल चेंज द नेम ऑफ ए कॉलम टेंपरेरीली नॉट परमानेंटली अगर हम कॉलम एलियस नेम यूज कर रहे हैं तो वो कॉलम का नाम टेंपरेरीली चेंज कर देगा परमानेंटली चेंज नहीं करेगा इट डज नॉट मेक एनी चेंजेस इन द ओरिजिनल डेटाबेस मतलब जैसे कि आपका ओरिजिनल नाम जो है कोई अगर आपको कोई दूसरे नाम से बुला लेता है तो आपका नाम ओरिजिनल सर्टिफिकेट में चेंज हो जाता है क्या नहीं वैसे ही ओरिजिनल डेटाबेस में जो टेबल में डाटा स्टोर्ड है जिस कॉलम नेम के साथ वो उसी कॉलम नेम के साथ ही स्टोर होगा पर रिजल्ट देखते वक्त अगर कोई पर्टिकुलर कॉलम के नाम को कोई छोटा सा नाम से कॉलम के नाम से रिप्रेजेंट करके उसको रिजल्ट के हिसाब से देखना चाहता है तो वहां पे सिर्फ टेंपरेरीली उस टाइम के लिए ही वो नाम चेंज होता है पर डेटाबेस में कुछ भी चेंजेस नहीं करता कॉलम एलियस नेम ओके एलियस नेम आर यूज्ड हम एलियस नेम कब यूज करते हैं व्हेन कॉलम नेम्स आर बिग जब कॉलम का नाम बहुत बड़ा हो और नॉट वेरी रीडेबल या फिर जो कॉलम का नाम है वो आसानी से पढ़ा नहीं जा रहा है तो वहां पे हम यूज करते हैं एलियस नेम को ताकि कॉलम का नाम छोटा हो सके और आसानी से पढ़ाया जा सके ओके okay, कोई भी मतलब अगर रिजल्ट देखता है तो आसानी से पढ़ सके इस कॉलम के नाम इसीलिए हम यूज करते हैं एलियस नेम को ओके तो एलियस नेम का सिंटैक्स क्या है कॉलम एलियस नेम का सिंटैक्स क्या है सिलेक्ट कॉलम नेम मतलब जो जिस कॉलम नेम को हम एक नया नाम देना चाहते हैं उस कॉलम का नाम पहले एज उसको हम जो नया नाम देना चाहते हैं नया नाम एलियास नेम ओके जैसे कि सपोज अभी हमने बोला कि मेरे एक दोस्त का नाम है रामचंद्र बाल गोपाल कृष्णा ओके ये एक दोस्त का नाम है उसको सपोज हम बुला रहे हैं राम तो वही लिखेंगे कि रामचंद्र बाल गोपाल कृष्णा एज राम हम रामचंद्र बाल गोपाल कृष्णा को राम के हिसाब से बुलाते हैं तो वैसे ही कोई भी एक बहुत ही बड़ा कॉलम का नाम है या फिर कोई एक अनकंफर्टेबल सा कॉलम का नाम है तो वहां पे हम इसको एक शॉर्ट और इजी नाम अगर देना चाहते हैं तो वहां पे हम इस सिंटेक्स को यूज करके क्या कर सकते हैं उस कॉलम को एक नया नाम दे सकते हैं टेंपरेरीली उस वक्त के लिए सिर्फ वो डेटाबेस में कुछ भी चेंजेस नहीं करता बस उस टाइम जो रिजल्ट दिखा रहा है उसी वक्त बस टेंपरेरीली उसी वक्त के लिए ही चेंजेस करता है आउटपुट दिखाते वक्त डाटाबेस में कुछ भी बदलाव नहीं कर सकता कॉलम एलियस नेम ओके 
तो एग्जाम्पल देखते हैं जैसे कि यहाँ पे एक स्टूडेंट टेबल है स्टूडेंट टेबल में तीन कॉलम है नेम रोल नंबर मार्क तो यहाँ पे रोल नंबर जो है इतना लंबा है तो मैं उसको सिर्फ रोल के हिसाब से सपोज दिखाना चाहता हूँ ओके okay, तो यहाँ पे हम कॉलम एलियस नेम यूज कर सकते हैं सिलेक्ट नेम रोल नंबर एज रोल मतलब रोल नंबर को मुझे रोल के हिसाब से दिखाना है यहाँ पे दिखाएगा रोल और उसके बाद मार्क फ्रॉम स्टूडेंट स्टूडेंट टेबल से कुछ भी चेंजेस नहीं होगा जो रोल नंबर था रोल नंबर की जगह पे आ गया रोल बस टेम्पररीली डाटाबेस में ये चेंजेस नहीं हुआ है डाटाबेस में फिर से अगर आप सिलेक्ट कमांड यूज करके देखोगे तो यहाँ पे रोल नंबर आ जाएगा बस ये पर्टिकुलर टाइम के लिए बस इसी टाइम के लिए ये टेम्पररीली उसका नाम चेंज करके रोल कर दिया है ओके तो उसके बाद आते हैं सॉर्टिंग ऑन कॉलम एलियास नेम अब तक तो हमने ये जाना कि कॉलम एलियास नेम क्या है कोई भी एक पर्टिकुलर कॉलम को टेम्पररीली एक नया नाम जो देते हैं हम रिजल्ट के रिजल्ट प्रोवाइड करते वक्त तो उस नाम को हम बोलते हैं कॉलम एलियास नेम कॉलम एलियास नेम डाटाबेस में कुछ भी चेंजेस नहीं करता वो बस उस पर्टिकुलर रिजल्ट को डिस्प्ले करते वक्त जो कि नाम है वो नाम को चेंजेस करता है डाटाबेस में कुछ भी बदलाव नहीं कर पाता ओरिजिनली ओके तो जो हमने कॉलम एलियस दिया यहाँ पे मतलब हमने जो यहाँ पे नया नाम दिया कॉलम को टेम्पोरिली उस नाम को यूज करके ऑर्डर बाय क्लॉज के द्वारा अगर हम एक पर्टिकुलर टेबल को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर अरेंज कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं सॉर्टिंग With column alias name. Suppose मैंने रोल नंबर वाला फील्ड था उसको मैंने नाम दे दिया रोल और उसी एलियाज नेम को यूज करके ऑर्डर बाई क्लॉज के द्वारा अगर मैं सॉर्टिंग कर रहा हूँ असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में तो वहां पर हम बोल सकते हैं कि हम एलियाज नेम को यूज करके सॉर्टिंग कर रहे हैं असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में बोल के ओके okay, कोई एक कॉलम का नाम है उसको हमने एलियाज नेम दिया कोई एक दूसरा नाम दिया और उसी नाम को लेके अगर हम ऑर्डर बाय क्लॉज के द्वारा उसको क्या कर रहे हैं असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में टेबल को अरेंज कर रहे हैं तो वहां पे हम बोल सकते हैं कि एलियाज नेम यूज करके हम सॉर्टिंग कर रहे हैं बोल के ओके okay, तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं जैसे कि सपोज एक टेबल है कोर्स टेबल ओके okay, तो यहाँ पे सपोज मैंने जो मार्क वाला कॉलम है उसको एलियाज नेम दे दिया मार्क एक्स और उसी एलियाज नेम को यूज करके मैं यहाँ पे क्या, क्या कर रहा हूँ ऑर्डर कर रहा हूँ तो वहां पे देख सकते हो एलियाज नेम को यूज करके वो क्या कर रहा है ऑर्डर कर रहा है और ऑर्डर करके उसको प्रॉपर एक असेंडिंग ऑर्डर में रिजल्ट को डिस्प्ले कर रहा है ओके okay, अगर ऑर्डर बाय क्लॉज में हम कुछ भी कीवर्ड नहीं यूज करते तो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में करता है अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना होता है तो यहाँ पे हमें डीई एस सी लिखना होता है ओके okay, तो जबकि हमने कुछ भी नहीं लिखा है वो बाय डिफॉल्ट किस ऑर्डर में करेगा असेंडिंग ऑर्डर में करेगा तो देख लिए यहाँ पे आपके कॉलम एलियाज नेम हमने यहाँ पे यूज किया एक नया नाम दिया कॉलम को और उसी नए नाम को यूज करके हमने ऑर्डर बाय क्लॉज के द्वारा उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज भी किया तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे शॉर्टिंग हुआ बाय यूजिंग द कॉलम एलियाज नेम समझ आ गया तो चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं कॉलम एलियाज नेम एंड शॉर्टिंग ऑन कॉलम एलियाज नेम को प्रैक्टिकली करके तो इसके लिए पहले हमें ओपन करना पड़ेगा माई एस कमांड लाइन क्लाइंट को तो माई स्किल कमांड लाइन क्लाइंट हो ओपन हो चुका है वहां पे हमने पासवर्ड प्रोवाइड कर दिया है उसके बाद कॉलेज डाटा भी क्रिएट कर लेते हैं क्रिएट कॉलेज सॉरी क्रिएट डाटा बेस कॉलेज वन ओके मैंने यहाँ डाटा बेस का नाम दिया कॉलेज वन उस डाटा बेस को ओपन कर देते हैं कॉलेज वन अभी उसके अंदर एक टेबल क्रिएट करते हैं क्रिएट टेबल कोर्स कोर्स टेबल क्रिएट करते हैं यहाँ पे देते हैं नेम डाटा टाइप मार्केट थर्टी क्रिएट टेबल कोर्स नेम डाटा टाइप लेते हैं भारकेर साइज दे देते हैं थर्टी उसके बाद रोल डाटा टाइप देते हैं एंट उसके बाद मार्क यहाँ पे डाटा टाइप देते हैं डाटा टाइप देते हैं मार्क में भी एंट उसके बाद हम लेते हैं स्ट्रीम यहाँ पे डाटा टाइप दे देते हैं भारकेर ओके साइज ट्वेंटी हो गया मुझे उतना ही फील्ड बनाना है हो गया रेडी अभी वैल्यू इंसर्ट करते हैं इंसर्ट इनटू कोर्स वैल्यूज नेम ए ए रोल वन मार्क 540 स्ट्रीम साइंस एस सी आई ई एन सी ई साइंस ओके उसके बाद और एक रिकॉर्ड लेते हैं बीबी 
रोल नंबर टू मार्क लेते हैं फाइव ट्वेंटी और उसके बाद स्ट्रीम ले लेते हैं आर्ट्स ओके उसके बाद और एक रिकॉर्ड ले लेते हैं सी सी रोल नंबर है थ्री मार्क लेते हैं फाइव सिक्सटी और यहाँ पे स्ट्रीम ले लेते हैं साइंस ओके तीन ही रिकॉर्ड लेते हैं अभी इसको सिलेक्ट का मॉडल करके देख लेते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कोर्स यहाँ पे देख सकते हो तो अभी हम क्या करते हैं अगर कॉलम एलियस नेम यूज करके जो भी एक पर्टिकुलर कॉलम का नाम है उसका नाम चेंज करके उसके जगह पे हम कुछ दूसरा नाम देना चाहते हैं टेम्पररीली तो वहां पे हम कॉलम एलियस नेम को यूज कर सकते हैं सिलेक्ट सिलेक्ट नेम मुझे रोल को रोल नंबर के हिसाब से दिखाना है सपोज रोल एज रोल नंबर रोल एज रोल नंबर मार्क स्ट्रीम फ्रॉम कोर्स तो यहाँ पे मैंने कॉलम एलियाज नेम यूज किया रोल वाले फील्ड में और उसके नाम को चेंज करके टेम्पररली मैंने किया है रोल नंबर तो यहाँ पे देख सकते हो रोल के जगह पे दिखा रहा है रोल नंबर तो कॉलम एलियाज नेम हो गया तो अभी कॉलम एलियाज को बेस करके अगर हम क्या करना चाहते हैं उसको सॉर्टिंग uh, करना चाहते हैं तो देखते हैं यहाँ पे सिलेक्ट नेम मार्क एज मार्क एक्स मैंने मार्क वाला जो कॉलम का नाम था उसको मैंने एलियाज नेम करके मार्क एक्स कर लिया है फ्रॉम कोर्स मुझे सिर्फ यही दो कॉलम को देखना है और उसको मुझे ऑर्डर करना है ऑर्डर बाय मार्क एक्स मार्क एक्स को लेके मुझे क्या करना है यहाँ पे ऑर्डर करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो मार्क एक्स दिखा रहे हैं और मार्क एक्स को लेके उसने एसेंडिंग ऑर्डर में ऑर्डर भी कर लिया है तो यहाँ पे हमने देखा कि कॉलम एलियस नेम हम कैसे यूज करके एक डिफरेंट नेम प्रोवाइड कर सकते हैं कॉलम को टेम्पररीली और उसी टेम्पररी नेम या फिर एलियस नेम यूज करके हम कैसे शॉर्टिंग कर सकते हैं उसको ओके okay, उसके बारे में हमने पढ़ा भी और प्रैक्टिकली करके देखा भी तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया है कि कॉलम एलियस नेम क्या है और शॉर्टिंग कैसे कर सकते हैं उसी कॉलम एलियस नेम को यूज करके फिर नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में आज के लिए इतना ही थैंक यू